Për shëndetit të gjithve, sa përka njësë programi doktorin në familje, në vim në familje tuaja për mes e kranit të të vështatës për të informuar për problematika shëndetsore që në shqetsojnë. Sot të diskutojmë për shënjat e autizmit dhe ndërdyrje në hershme. Për të folur për gjitha këto, kam tëftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fmijet dhe të rriturit me problemet të shëndetit me ndarë. Lediona, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirë se ju gjej. Sot të të flasim për autizmin. Një problem kë që është tuar së te për me kohët e fundit dhe që po diskutojt shpesh rrëth ti. A mund në thoni cilët janë shënjat e para të autizmit? Êshtë e vërtet, e u që thatë, autizmi me sa po shohim në rang komtar dhe global, ka një prevalens gjithë një në rritje, pra numër raste shtë të diagnostikuar gjithë të vitë gjithë një në rritje. Në fakt, termi autizm, ose si që njëhet ndryshe në radhët e profesionistë dhe që regullimi spektrit autik, i referohet një të regullimi neurozhvillimor, i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërsor të individit. është një të regullim i fëmiris, pra shfaqet në fëmiri në hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sëri shenjet e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në dy ose tre vjeqë, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjët e para, naturisht, referuar manuali diagnostik të cilit i referohen profesionistët e shëndetit me ndorë, janë disa vështirësi të fmijës, brënda vitit parë të jetës, për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjët e para mund të vihen re që në tre muaj, Në tre muaj tipikisht fëmijët filojnë të busqeshin të tjerëve, filojnë të përgjigjen dhe emocioneve dhe filojnë gugasin. Dhe një kosisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njërzorë. Një vëzhgimi kujdesë shumë i prindërve mund të vrej që një fosh një tre muajshe e ka të vështirë të reagojnë dhe tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përstatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë në 6 muaj, ku sërish vihen re vështërësi për të busqeshur apo për të përtju përgjigjur komunikimit të të rriturve dhe fëmija ka të vështirë të ndjekstimuj apo persona që lëvizin. Dhe brëna vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më dukshme. Një fëmi dheri në një vjeqë pritet që të ketë thonë fjallën e parë, pritet që të regoj me gishtë diçka që do një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjallën jo mos dhe të bëj disa shenja për shumë një ropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok pra të busqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmi i cili dyshohet për autizm ose që mund të diagnostikohet me autizm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë ndoshta edhe të pa mundur që të përgjigje sinjaleve sociale dhe të inicioj sinjale sociale. Këto janë për efërsi shenjet e para të autizmit, cili si që thash mund të vjetre që në tre muaj, deri në gjasht muaj, bëhet më i duk shumë në vitin e parë të jetës, deri në një vjeqë gjusëm dhe mund të diagnostikohet në dy vjeqë. Pa vërsish se diagnostikimi konkretisht, praktikisht, bëhet më vonë. Ta një në thatë moshat për afërsisht 3 muaj, 6 muaj, atërë cilët janë këto reagimet që du të kënë prindri dhe kujdestarët e fmive për të pikasur këto shënja. Si du të nëzisin këta fmi për të kuptuar që a reagojnë ndaj tyra, jo? Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm të cilët mund të vërejnë vështërësit e fmija i tyre një fosh një duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nëna, nga babaj, nëse fosh një tre muajshe nuk i busqesh në nës, nëse fosh një tre muajshe nuk bën fare busqeshje, duhet që nëna të busqeshje dhe ajtë përgjigjet me një busqeshje? Pa tjetër, reagimi natural i gjdo prindi është të kërkoj komunikim qysh ditët e para me foshjen. 
në naj flet i busqeshe e e e hopa i zjeduar të dhe bebja me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre, ndaj këtyre uh, mënyrave të komunikimit që në na bën qoft me fjal, pra verbalisht qoft pa fjal me mimika apo gjeste dhe, dhe, dhe shprejet të tjera të trupit. Uh, një fosh një i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e par tjetës, pra ta sho nënën në sy, ti përgjigjet busqeshje së nënës, dhe të filloj të kryoj gugat e para, bilbëzimet e para, uh, një fosh një që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një fosh një që uh, duhet nëzitur, nëzitur. që një më shumë, si, sh, si që thak dhe ju, duhet nëzitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet qëfar, si reagon. qëfar mund të reagoj nëse, uh-huh. nëse uh, prindi vazhdojn që të nëzitë dhe të stimuloj më tepër. Uh, Prendaj, si që thash, prindri duhet i jenë tepër të kujdeshëm që kur, që kur foshë janë shtë vogël. Pra nuk duhet i negligjojnë. Nuk duhet i negligjojnë. Gjera që në duke duke në të farët vogla, Pikërisht. po janë detaje që bënë diferencë në po, fund farët. Po, dhe mm-hmm. uh, uh, ka kur prindrit uh, mund, mund kënaqen ose mund gëzohen kur foshë janë shtë tepër e urt, kur foshë janë nuk qanë, sepse i lëtë të bëjnë punë të tyre. Pikërisht, sepse një foshë një e qetë, pa tjetër mm-hmm. është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë redimisht, mund të f, një foshnje që fle më mirë, një foshnje që pranon ushqimi, një foshnje që nuk qanë për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, parë është mënyra pare komunikimi, dhe një foshnje që qanë është një foshnje shëndechme. Ndërko një foshnje që është shumë e urtë, mm-hmm. nuk është një foshnje shëndechme. Dhe uh, Ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, pa tjetër që duen parë më nga afer se qëfar, qëfar mund të kenë dhe uh-huh. mund të ndodh që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmi, të qenurit shumë i urt, shumë i qetë dhe ndoshta i pa interesuar, një foshnje të rhequr që nuk bërë rëmuj dhe nuk manipulon me objekte. Dhe këto shenja duhet që prindit të referoj ndoshta dhe në konsultar? Pa tjetër. Konsult, konsulta e tek mjeku mm-hmm. konsultor janë të mm-hmm. regulta, ka një protokoll vaksinimi të regult, foshnjet vaksinohen regullis, do mos vidin e parti jetës, shkojnë shpesh për të bërë examinime rutin plus vaksinimi dhe uh, prindrit pa tjetër që duhet pa tjetër që duhet mm-hmm. tja, tja referojnë dhe tja shprejnë të shqetsim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatr. Cilët janë ato shenja që juve nuk ju lënë apsir për të dyshuar, dhe më thonë ju e thoni me njerë, kemi të bëjmë me autizm dhe mm-hmm. me asë gjithë jetër? Okej, okay. uh, në përgjësi, uh, në punën time, uh, fëmijët vinë uh, duke filluar nga mosha gjesht mueshe e sipër. Mm-hmm. Pra, për para muaj të gjasht, ne uh, nuk dim që farë ka ndodhur, për për tjetër pjësim prindin. Ha. Të pak të janë rastet ama që uh, shenja të shfaqen për para muaj të gjasht. Në përgjësi, shenja të shfaqen aty të viti par Ose jetës. Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë Ose mundet shenja. të mos jenë pikasur, uh-huh. apo edhe nuk janë shfaqur. Sëpse ka autizm e filim të hershëm, shumë të hershëm, dhe me filim pak më të vonë. Po, ka që fmi që ka nesur shumë mirë dhe rinë një vjeqë dhe në basë një vjeqë që ka një pikërisht, stopim. Pikërisht, pikërisht. Mm-hmm. Uh, ata fëmi të cilët uh, vin, vin të uh, frekuentojnë qerdet, frekuentojnë kopshtet, uh, pa tjetër që uh, janë, një mosh, janë një mosh të caktuar. Uh, me se rrish fëmi të vin gjeshtë muaj dhe rinë një vjeqë. Uh, vërehen, mund të vërehen vështirësi në këtë mosh. Uh, sh, uh, brenda vitit partë të jetës, në qoftë se... Pra, një fmi një vjeqë, në qoftë se, uh, nuk reagon daj zhurmave, ha. nuk reagon daj emri të ti, mm-hmm. që do të thot, nuk e këthen kokën kër e thëret në emër, uh, nuk uh, të sheh, nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget, mund të vërdorën, mm-hmm. uh, mund të luaj vetëm, dhe është i pa interesuar për, si do mos për bashkë moshatarët e vetë, nuk të regon me gishtë dhe nuk të regon vëmendjet për bashkët. Pra, të shoh diçka që do, të tregoj me gisht, të të shoh ty dhe pas taj të, shoh, të shoh atë uh-huh. që do. Uh, dhe nuk belbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat uh, nëse janë prezentet e fëmija një vjeq, ne në bëjnë të dyshajmë. Uh, që lidhen, si, që, si që mund të kuptoni ju, me komunikimin, pra, të folurit, 
plus gjestet dhe gjestikulacionet dhe gjuhonet trupit dhe gjithë shkaj që përmban komunikimi si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sieljen. Fëmijët nuk bëjnë sieljet për shtachme për moshën. Pjesë e sieljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luaj në mënyrë të përshtachme. Fëmijët nuk... Tërniqen, luajn vetëm. Mund të luajn vetëm, ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmi një vjeqë të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe ti... Ti fusin në gojë. Po, ti eksplorojnë për mes gojës, që është janë ende në stadin senso motor, por ata nuk shfaqin fare interes në objekteve. Nëse i zjat një objekt, a i thjesht nuk e merë. Ose nëse i zjat një objekt, a i e kap dhe lëshon. Pra kemi një komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështërësi për të komunikuar me të tjerët dhe sielje jo tipike dhe loj jo tipike. Këto janë shenjat cilat duken, bëhen të qarta në moshën një vjeqë. Me gjitha të në punën tonë e vërejmë që fmi të caktuar, dheri në një vjetë që kanë arritur të zhvillohen normalisht. Si që ka vëzhguar nëna, si që ka vëzhguar babaj, ku dhestarit e tjerë në familje, ashtu dhe edukatore që kanë pritur fëmijën. Por, pas vitit parë të jetës, vijet rej një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vijet rej që fëmija fillon të humbaz disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shëmbull, fëmija dheri në një vjetë që ose 14-15 muaj mundet këtë mësuar disa fjal, mami, babi, nëna, teta, apo fjal të tjere që e mërtojnë veprimet apo sendet e jetës përdiqme që a i ka për zemër, dhe në këtë mosh fillon të humbas aftësia për të folur, fëmija nuk i përsërit më fjalet që ka ditur, dhe fillon të bëhet më i veçuar, fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mosket fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sielje përsëritse, sielje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutin. Si që në thonë prindrit nga vrojtime që bëjnë në shtëpi, apo dhe në park, kur nëzjerin fëmijët me bashkëmoshatarët, si që vërejm dhe vetë, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmi mund të diagnostikohen me autizm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit për të jetës. Bëllës shpesh përindri të akuzojnë vakcinën. Për këtë, thot, ne pa bërë vakcinën, fëmija ka qënë shumë njerë, aktiv. Me të bërë vakcinën, thot, na i shfaq këto shenja. Êshtë e vërtet. Ka përindrë të cilët e kanë vënë rendryshimin të fëmija me një herë pas vakcinimit. Java e parë pas vakcinës treshe, përgjithi shëqërohet me ndryshime në sieljen e fëmijës, mundet që të ketë temperatura apo të ketë shqetsime të tjera emocionale apo organike, dhe zakonisht fëmijët pas vakcinës treshe më mërës, që bëhet në vitin e parë tjetës, dhe ka fatë me sa di dheri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në rraset saktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmon përindri duhet konsultojnë me mjekë unë pediatër për këtë gjë, e Si që po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmija nuk vjen në qërdë, ose në qërdë, në rrasni konkret, që ndronë në shtëpi, dhe kur vjen, si edhe ti ka ndryshuar, përindrit thonë që ka filluar të ndryshoj. Dhe unë kam takuar përindrë të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Përindrë të cilët e kanë monitoruar shumë afer zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohi normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërko, vaksina, si pas tyre, periuda pas vaksinës, filloj të shëqërohi të shëqërohi me ndryshime të cilat pa tjetër për cilat prindit ishin të papërgatitur. Përse i përket vaksinave janë bërë studime, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqe sa autizmit, është bërë në viti 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetëmi që konfirmoj një lidhje. Të gjitha studimet e tjere që janë bërë, e kanë hedhur posht, e kanë rëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës, treshe, më mërës, dhe autizmit. Realisht, ne i referohemi statistikave zyrtare, 
qendrave komtare dhe ndërkomtare të statistikave i referohemi agjensive në shtetet e bashkuar edhe në Europë dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit. Ju punoni në qërë dhe përsa i përket të raportit me disë fëmive me autizm dhe fëmive që ju ishveni tipik ose ta të me zhvillim normal, si e egziston kërë raport të këne? Në fakt, raporti i fëmive me vështërsi dhe fëmive pa vështërsi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thot një në djetë fëmi mund të ketë një vështërsi zhvillimi. Përsa i përket prevalences ose përhapje së fëmive me autizm, statistika komtare të sakta nuk kemi, por unë i referohem, si që referohem të gjithë profesionistët e shëndetit, si filim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parendalimin dhe kontrolin e së mundjeve në shëba ka faktuar shifrën një me 59, pra një në 59 fëmi janë me autizm, është vënë re një rritje, gjdo dy vjetë ka një rritje prej 15%. Pra, pas dy vite është do të kemi një 15% më tepër. Më të lartë. është vënë re dhe një pa tjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme, për shumbull vendi me numërin më të lartë fëmive diagnostikuar me autizm është Kanadaja, pas të Shëbaja, e kështu me radhë pa tjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktor të tjerë social-kulturor, por shifra aktuale zyrtare është një me 59. Dhe vjetëre, në mënyrë sistematike një raport dominant të meshkujve me femrat, janë 4 djem me një vajz, një me 37 të gdjem dhe një me 115 të gvajzat. Shkëputemi për një apsirë të shkurë të publicitare dhe këthemi pas pak, në ndishni. Jemi këthër sërish në studio, në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, me nësot në studio është Lediona Braho, psikologe klinike dhe së bashku po diskutojmë për shënjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Në pjesën e partë të programi të rguam shënjat e para të autizmit, moshën në të cilën vejhen rek të shënja nga prindri dhe kujdestarët, shënja të cilët regojnë në mënyrë të pa diskutuesh me prezencën e autizmit. Vajzdojnë bisedën me ledjanën. Si identifikoni u fëmijet me autizm dhe kur identifikoni i qoni në përqëndra të specializuar apo punoni me ta në mënyrë të pavarur? Identifikimi duhet bërë sa më herot dhe në punën të onë ne në i kushtojmë shumë rëndësi kësaj, duke qenë se një pjesë e mirë e fëmive vinë regullisht, janë frekuentu e së të regullt. Ne kemi mundësit bëjmë vëzhgime të regullta. Ne si profesionist, psikologët, punojësi social, mjekët që punojësi staf më shtetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në majtë në bazë të pyramidës ose më të rëndësishmit kërësorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmiri në qerdhe, ne bëjmë një intervjistë filestare, marim informacion e bazë në bishvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj resht ne i vëzhgojmë fëmijët e rinjë regullisht. Dhe pas kësaj periude, marjesh informacioni nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmija, ne arim në një dyshim, arim në një moment ku ne duhet të mblidhemi dhe diskutojmë qëfar mund bëjmë më tej. Kur vrejmë ato shenja që unë përmenda pak më parë, pra fëmija është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtachme, bënë si edhe për sërice dhe lua në mënyrë atipike, ne pa tjetër që kemi arritur të identifikojmë, të identifikojmë si edhjet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë do të autizmin. Pas kësaj, flasim e prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të prenuar një hap të mëtejshëm. Hap i mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëtë referimi. Si reagojnë prindrit kër ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashpunojnë ata me ju? Varet. Prindrit të ndryshëm reagojnë në mënyret ndryshme. Ka prindrit të cilët 
uh, vin me dushimet e tyre mm -hmm. dhe kërkojnë informacion ndim. dhe kërkojnë ndim mm -hmm. që në fillim ata janë uh, po thuaj se gati ose mm -hmm. mund ta kenë prenuar që fëmija e tyre ka një vështirësi por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dushimet e tyre uh, këta për mua janë prindrit po thuaj se gati Ka prindër të tjerë të cilët vin uh, pas i fëmija është diagnostikuar me autizm në një qender dhe pas taj i ka rekomanduar qërdhe nëse kopshtim mm -hmm. për të për të socializuar për të dhe për të integruar në, në grup. Uh, ka dhe fëmijit, uh, ka dhe prindër të cilët uh, nuk kanë asin loj dyshimi, uh, kanë... Uh, po kanë nga ta prindër që kanë dhe mm -hmm. fëmijën e parë, mm -hmm. uh, nuk din do shta sjeljen, ju duke që në, në qërë dhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arin të bëni më mirë mm -hmm. dalimet mi dystyra. Pa tjetër, uh, ne kemi uh, disa lista kontroli, mm -hmm. përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojërave me fëmijët, ku del në pa një vështërësie të aktuar, mm -hmm. kemi dhe lista kontroli. Listat e kontrolit janë uh, pjëtësor të cilat plëtësohen gjdo muaj nga edukatorët, mm -hmm. plëtësohen herpesere dhe nga prindrit, dhe këto pjëtësor përmbajnë aftësit e pritshme për moshën, ose gurët kilometrik. Ha, Nëse ne shohim që për disa kohresht, fëmija uh, nuk e rindot nivelin e pritshëm për moshën, mm -hmm. atëhere ndalemi, dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindrëve mm -hmm. një uh, konsult, një vizit apo një examinim të një mjek pediatr apo të një qender e specializuar publike apo private cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e ti. Në rast dhe fëmijëve me autizm, si punon ju në qerve? Keni programe të posaqme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta? Mm -hmm. uh, Punojmë në mënyrat të ndryshme, sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje me sfëmive që vinë të diagnostikuar, mundet që fëmija të jetë 2 vjeqe gjysëm 3, mm -hmm. është diagnostikuar, vjen në qerë dhe frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion, prindi siel informacion. është një plan edukativi individualizuar për e të fëmijë që vjen nga qendra, po, duhet zbatuar. Duhet zbatuar në qerë. Duhet zbatuar në qerë dhe në kopë është në shkollë, kur dhe në familje. Mm -hmm. Pra, qendra, ka një ekip multidisciplinar, mjek, psikiatr, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist, është një punë ekip, mm -hmm. është vlerësuar fëmi, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që jepet familjes, ta aplikojnë në shtëpi, i jepet edhe edukatorve apo mësuesve. Pa të do arjen vetëm në, në vështetjen e prindrëve dhe të, të mm -hmm. edukatorve. Po, është një mm -hmm. punë e përbashkët. Dhe ne vim të shmë, ose në vjen i gatë shumë plani dhe pa tjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit. Pa. Kurse kategorie, dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkonë dhe bëmë vlerësimin dhe vjen me, me një plan pune. Ndërko, kategorie tjetër janë ata fëmi cilët kanë shenjat autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma, prindrit nuk janë gati për ta quar për vlerësim, ose prindrit mund të kemë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, po ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit nuk, nuk, nuk janë gati që të ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret, uh -huh. pa tjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmë është një diagnoz shumë e vështirë për të prenuar, dhe, dhe në vetë vetë prenimi i autizmit të këfëmija është një proces shumë i gjatë, dhe shumë që i fillon me një mohim, Mm -hmm. i cili mund zjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë, që vështërësit bëhen shumë të më dha, atërë përindi mundet që ta prenoj uh, që fëmija ka një vështërësit e nuk është si të tjerët, por pa tjetër është ndryshe, ka fëcit e ti, ka dhe vështërësit e ti. Me këta fëmijët, me, uh, këta fëmijët e grupit të tretë, si shta, shtë cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne pa tjetër përpilojmë një plan vetë në bashkëpunim me uh, prindrit, aq informacion sa munden të najapin, apo aq sa duan të najapin, me gjyshërë kujdesar të tjerë mm -hmm. që njohin mirë fëmijë në ambientin familjar, për ditë me, krisht, me edukatorët e, e fëmijës, cilë dhe ata e njohin në, në sajtë ndërve primeve të përdiqme, dhe me ekipin që ne kemi në, në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet të kë mësimi aftësive të reja, në mënyrë që fëmija, nga nivelli ku është, 
nivelli vështërsis ku është, të shkoj në një nivel më sipër, të mësoj disa aftë si bazë. Nëse fëmija është një vjeqë gjysëm, akoma nuk arin të thotë miru pafshim, akoma nuk arin të tregoj me gisht, akoma nuk arin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësit minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmija dhe mundohemi që këto aftësit e fëmijës janë nevojshme të mësoj urgentisht dhe këto aftësit që mësoj programi të integrohen me njëra tjetërën dhe gjdo aftësit mësojt në form loje. Si bashkë punon ju me qëndrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit? Bashkë punojmë, bashkë punojmë shumë, bashkë punojmë regullisht, sëpse ato janë qëndrat të specializuara. Pra kanë ekipe multidisciplinare, kanë ekspert të fushës edhe përveç kësaj kanë mjetë të diagnostikuse, kanë teste të standartizuara fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizm, për dhe ata që dyshohen për të regullimet të tjera të fëmiris, duhet i nështrojnë një testimit standardizuar. Dhe, aktualisht, ne nuk kemi testet standardizuar, apo protokollet standardizuara, kemi lista kontroli, kemi intervista, kemi mjetë të tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet të administrojnë vetëm në qendrat specializuara. Pra ndaj, ne kemi shumë nevoj të marim informacion nga ato, që të jemi sa më të sak dhe të kryojmë ura të vazhdush me komunikimi, në mënyrë që fëmija të ndimohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që nërveprojnë me të. Cilët janë terapit më efektive që përdorën për trajtimin e autizmit? Terapit më efektive dheri tani ka rezultuar terapit e sieljes. Ato terapit të cilat fokusohen të identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi pikave të forta dhe dopta të fëmijës dhe të mësimi i sieljeve të përshtachme. Janë bërë studime, si do mos dekadat e fundit, për terapin e sieljes aplikuar, ose ABBA, si që një ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive, është metod e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdushme, kanë të reguar se indimon fëmijët me autizm të mësojnë aftësit që unë e vojiten, aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjere që janë të nevojshme për jetën. Kjo në sajtë të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sieljes, tashmë në gjithë botën, për dit dhe optimalisht 20 dheri në 20 orë në javë. Për shumë, studimet e pare që janë bërë kanë të reguar se 20 orë në javë terapi intensive me fëmi të moshës parashkollore kanë dihmuar në një mas 70 dhe rin 80% fëmijët me autizm. Më fakt, këto 20 orë në javë përfshim punën që bëhet në qëndra, punën që bëhet në shtëpi, në qëndër, në ndërhyrje në shtëpi dhe në shdo ambient ku fëmija është. 20 orë në javë. 20 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me cilët u testua efektivitetit terapis. Ndërko, Në ditët e sotme, rekomandimi është që me terapit të sieljes të punohet 20 orë të pakton në javë. I bje normalisht 4 orë në ditë, nëse marim 5 ditët e javës, ose 2 dërë në 3 orë sistematikisht terapi gjdo ditë të pakton për 2-3 vitë reshtë. Se për më tej për bëtë dhe i lalëshme pas taj për fëmijen? Pa tjetër, bëhet e lotshme, bëhet e lotshme, por edhe e kushtueshme, sepse në vendin ton nuk ka i shumë mundësi për të ofruar terapi falas, ose dhe në qendra publike që ofrojë terapia falas, fëmijët nuk mund të meren për ditë në terapi, por mund të meren 2 dërë në 3 herë në javë, qka është pak, për këta rësye duhet terapi intensive, duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihe në re shenja nga prindrit, unë i nkurajoj në punën e përdiqme, i nkurajoj në shdo moment që mi epet mundësia dhe tani, që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizit tek një mjek i familjes, dhe më pas të një mjek pediatër, apo tek një specialist tjetër i shëndetit me ndorë. Bëhet një vlerësim, shikohen vështërësit e fëmive, mund tjetë autizë, mund të mos jetë autizë, mund tjetë një vështërësit tjetër, por gjdo sinjal duhet vlerësuar në kohë, duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qender, duhet gjetur një profesionist dhe më pas filon procesi i trajtimit, i cili pa tjetër duhet i përfshit të gjitha aktorët që janë aty me fëmijan. 
le dy në ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të reshikuesi tanë. Falenderit ju bashku. Shpresot të kemi takimit të tjera sërish së bashku. Të ndëruar të leshikues, ardhëm në fund të programit tonë për sot, ju rëshikim të kënd qëmë të programeve në vazhdim. Bashk më rupafshim. Shqetsoni, edhe dhjela është njënë. Shqetsoni, edhe dhjela është njënë. Shqetsoni, edhe dhjela është njënë.